Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York. E bem-vindo ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as preposições in, on e at. Elas são muito comuns em inglês, mas muitos brasileiros têm dificuldades em usar elas porque, geralmente, essas preposições significam apenas em, em português. Então, hoje eu vou responder a pergunta, qual a diferença entre in, on e at em inglês? Vamos lá! Em inglês, as preposições in, on e at são usadas para se referir a lugares ou ao tempo. Vamos ver a regra. In. O primeiro uso de in se refere a lugares como países, cidades, partes da casa ou de prédios, etc. I live in Los Angeles. Eu moro em Los Angeles. Egypt is a country in Africa. O Egito é um país na África. We are watching a movie in the living room. Estamos assistindo um filme na sala. Let's go camping in the woods. Vamos acampar na floresta. O segundo uso de in se refere a períodos de tempo como um mês, um ano ou uma parte do dia. My birthday is in May. O meu aniversário é em maio. I like to work out in the morning. Eu gosto de fazer exercícios pela manhã. In the US, it is very cold in the winter and very hot in the summer. Nos Estados Unidos, é muito frio no inverno e muito quente no verão. I was born in 1990. Eu nasci em 1990. O terceiro uso da preposição in tem uma tradução mais parecida com dentro em português. The keys are in the car. As chaves estão no carro. I put the magazine in your room. Eu coloquei a revista no seu quarto. On. Em inglês, on pode se referir às superfícies e tem uma tradução parecida com em cima. The plates are on the table. Os pratos estão na mesa. There are snipers and other types of defense on the White House. Tem atiradores de tocaia e outros tipos de defenso em cima da Casa Branca. O segundo uso de on se refere aos dias e datas específicas. Barack Obama was inaugurated as the first black president of the United States on January 20th, 2009. Barack Obama foi empossado como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2009. There's a holiday on Friday. Tem um feriado na sexta-feira. O terceiro uso de on se refere aos meios eletrônicos. Be quiet, I'm on the phone. Fica quieto, estou ao telefone. There are many free resources on the internet to help you learn English. Tem muitos recursos gratuitos na internet para te ajudar a aprender inglês. Have you seen the TV show The Hundred? It's on Netflix. Você já assistiu a série The Hundred? Está na Netflix. You are watching this video on YouTube. Você está assistindo esse vídeo no YouTube. At. A gente usa at para se referir a horas específicas. Let's have lunch at noon. Vamos almoçar ao meio-dia. The movie starts at 7.30. O filme começa às sete e meia. Com lugares, a gente usa at para locais específicos. I'll meet you at the mall after work. Vou te encontrar no shopping depois do trabalho. The party is going to be at the new nightclub. A festa vai ser na nova balada. Em 
Então, gente, agora eu espero que vocês saibam um pouco mais sobre in, on e at. Essas preposições são comuns em inglês e é muito importante saber as regras de cada uma. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.